你醒了，小陈，好痛，好痛，小陈，我好痛，你帮帮我，没事了，小陈，现在没事了，好了，你能活下来，要谢谢王后，王后，云少妃放你出去，只因白虎门守将早已收到密旨。一旦见到送帕者，便当即格杀。所以打从一开始，他就打定了主意，要杀我。他不是想杀你，是恨毒了王后。你一死，再从你身上翻出指证王后有罪的绝命书，就算不能落实杀人灭口的罪名，也能撼动王后之位。毕竟，王上只是一时意气。并不是真的要了你的命，那么慈悲的面容，却是好歹毒的心肠。谁让你不肯反戈一击？他只好让死人开口了。哦，我明白了。后兰姐越惨，王上就越心疼，可不就无罪释放了吗？傻丫头，你终于明白了。可是，既然王后要救人，为何还要打我板子呢？当然是做给外人瞧的。王后这样做，既赦了我，又震慑了整个后宫。从今往后，还有谁再敢冒犯王后的威严？嗯、浩兰一时不慎，连累了王后，请王后宽恕。这是。你办的确实不妥，带上来。阿正，看清楚，这就是云少妃的内应，连我都敢要。王后，阿正是冤枉的呀！李女官。你要相信我，我根本就没想过要害你、啊，我从来没有向云少妃、安州传递过消息啊！我求求你了，你要相信我，这一定是有人在陷害我。云尺素就用了一颗金珠，买了你的性命。可怜啊，拖下去杖毙。诺，王后，王后。你是真的不知道云少妃别有用心吗？我又不能未卜先知。韩琼华意图试探王后，王后又想敲山震虎，他们两个人都不约而同的盯上了你。我还以为你会顺水推舟，以自己为饵，引出宫内不安分的人。一则完成王后交办的任务，二则王上王后。都护着你，韩琼华、二位少妃都不能及，以后在这赵国的王宫里啊，就没有人敢动你，必须对你有所顾忌。秦王孙多虑了，我哪有那么聪明？是真的不知道啊。如今云少妃受了鞭刑，卧床不起；梅少妃失了亲信，惶惶不可终日。其实，我知道。你还是故意放了梅少妃一马，为什么？事情都已经过去了。对了，秦王孙，当日我被关押的时候，你弹奏的是潺潺的溪流，还是纵情的瀑布？你没听出来啊？怎么了？当日，我只是想提醒你，危险就在咫尺，不要相信任何人。你怎能答应如此条件？这是我们最后的机会。什么机会？送王孙归秦。你知不知道宫门增派了多少卫兵？公子娇的眼睛一直盯着我们，怎么出去？绝不可能。人活着
，就是要把不可能变成可能。那你打算如何行事？后日便是重阳，王上跟王后会出游赏景，登高远眺。公子娇疑心很重，他绝不可能让王孙独自待在宫中，所以。我们便在路上下手，痴心妄想，到时候戒备森严，绝不会让你轻易得手。成败与否，总得拼死一搏吧。这太危险了。两国迟早有一场决战，若是秦国胜了，王孙必死不疑；若是赵国胜了呢？若是赵国胜了，秦王孙就得一辈子被困囚牢，真正生不如死。请二位牢记。这是我们最后的机会。方才乌云密布，原本以为会下一场酣畅淋漓的大雨，转眼间便乌云散尽了。是啊，希望重阳节那日也是好天气，才能登高呢。好天气，对，一定会是个好天气。夏雪，在，是时候了。让他来见我。诺。重阳日，插剑里，是你杀他的唯一机会。公主想要什么？我帮助你不过是出于义愤，不求任何回报。只是那一日守卫森严，你务必多加小心。为保万全，我会派人接应。谢公主提醒。公主，这件事万一让王后知晓，只要达成目的，纵使被母亲责怪，又何惧？吩咐工匠送的新的材料和竹签，送来了吗？都送来了。阿月。你在干什么？马上要出宫了，我在收拾行李呀、啊。不用带这么多东西、啊，你选一套轻便的衣服就好了。首饰啊，你也放下吧。那怎么够啊？浩兰姐，我们可是要去秦国。嘘，就带那么点东西，路上都不够用了。我们是去登高，很快就回来。你带这么大一个包袱，不是惹人一斗吗？哎呀，我怎么这么笨呢、啊？你不是笨，你就是开心过了头。阿月在这宫里都要闷死了，宫里真的好可怕呀！说一句话之前，脑袋里都要过三圈，一句话说不好就要挨板子，我的屁股都快要被打开花了。不雅，是是是，不雅。那我以后不说了。浩兰姐，咱们马上就要脱离苦海了。你为什么还不开心啊？越是开心，就越要不动声色。把开心留在事成之后，现在还不是时候。嗯，来，母亲您看，田野阡陌交纵，一望无垠。还有远处那条河，那是庆河，西出紫山，东入阜阳，很长。女儿知道，每到三月时分，便会有无数的青年男女前去郊游踏青，曲水流觞，纵情欢笑。女儿也时常想出去看看，只可惜少有机会。那你就把这份畅想。锁在你的脑海里，永远也别试图去实现它。一旦实现，你会很失望。雅儿不懂，你喜欢的这条河流曾经便值杨柳。杨柳，那景色一定很美。杨柳依依，细雨纷纷，的确很美。上四日。有一位邯郸的女子
他蒙着头纱，悄悄地来长江湖畔踏青。那一日，他掠过满眼的翠色，荡漾的碧波，远向竹林而去，瞧见一位林间舞剑、风度翩翩的男子。原有万草，林路团兮；有美一人，清扬婉兮。邂逅相遇，是我愿兮。母亲，他们一见钟情了，对吗？正相反，他当初觉得他有些傻气，哪有人对竹念柳的？倒是他百般纠缠，费尽心思，这才渐渐的有了情意。可是后来他发现。他早就有了婚约，而他的未婚妻正是他的从妹。他毅然决然斩断情丝，闭门不见；而他日日相守，以绝食相逼，最终逼得他的父母改变了心意。上天注定的感情。是任何人都无法拆散的。那时，他经常在他的耳边轻轻地念起：“昔我往矣，杨柳依依；今我来思，玉雪霏霏。”这是母亲最喜欢的诗。嗯，征人还乡的路上，纵然天气恶劣。狼狈凄苦，但是他仍然充满了希望，因为在他的家乡有那杨柳依依、和风细雨的湖畔，还有那离别已久的情人。相依相守，钟情一生，是人世间最美好的故事。他一定想不到，战事连年。人心易变，那人早就将他忘却了，而那间相依相偎的屋子，早已不是家。亚儿，你只有到了我这个年龄，才会知道。女儿觉得我的结局会不同。天下人都觉得自己与众不同，其实并没有。没有人能摆脱命运的捉弄，没有。埋伏，不得下去。
。人人都说秦王孙弱不禁风，今日访臣，原是深藏不露啊！过奖了。既是保命之道，又怎能四处宣扬呢？放了他，我保证你安全离开。可惜了，他杀死我最爱的女人，必须一命偿一命。你到底是谁？你还记得萧红叶吗？那个被你杀死的女官。你是他的情人。他是我的未婚妻，为了替我筹备，今生之资才偷偷盗走了宝珠，都是你杀了他。这倒是很稀奇。他死在王后手里。和我又有什么关系？你闭嘴！像你这样的女人，就应该千刀万剐。住手！杜别过来！你想干什么？今日我若葬身于此，他也得陪我上路。你说，要怎么样才肯放人？你们都退后，让我走。我答应。不可能。怎么，意见不统一呢？到底听谁的？吕不韦，放了他。他会伤了浩兰，你以为你抓了他，就可以威胁我？他是谁？在吕不韦心里，他什么都不是。吕不韦，杀了他！我让你杀了他！我真的会杀了他！懦夫，你才是真正的杀人凶手。你说什么？萧红叶不是为了你盗珠宝，不是为了你留在宫中，不是为了你争权夺利。胡说！你胡说！杀死他的人不是别人，是你。不能保护心爱的女人，全是因为你无能愚蠢。你住口！你才是天底下最愚蠢的男人。后来，秦王孙，秦王孙，吕不韦。你还站着干什么？秦王孙受伤了，快过来帮忙。追兵很快会到，我们得立刻出发。不行，秦王孙现在受了重伤，急需医师。再迟就前功尽弃了。吕不韦，你真的要杀死秦王孙吗？我是在救他。高将军，谢天谢地，你可终于来了。是，我在山下接报，就迅速赶上来了。怎么回事？王孙遇刺了。快扶王孙下山！走公主，你这是干什么？王孙今天变成这样，都是因为你。你竟还敢出现在这儿！王孙受伤，浩兰心中十分愧疚。但浩兰欠王孙的，可不欠公主分毫。我教训一个奴婢，需要理由吗？公主一时情急，冲昏头脑，传扬到王后耳中，王后必定立刻为公主择婿，让您远远嫁出去，避免闹出丑闻，影响王室声誉。马夫山上的事，公主全忘了吗？我知你言辞锋利，也敬你的胆色，但是因为你，我险些失去最爱的人。李浩兰，从今往后，我不会再让你靠近王孙半步。公主，爱一个人就像手里握着流沙，握得越紧，失去的越快。公主什么时候懂得尊重王孙，她才会真正正视你。母亲，您找我。你看，你兄长刚刚送来的黄莺，漂不漂亮啊？若是你没有别的吩咐，女儿就先告退了。哪里都不许去。她受伤了，伤得很重。那就让她死。母亲，你整天围着个“质”子转来转去，就不怕成为天下人的笑柄吗？这个时候，不管您说什么。
，我都必须陪在他身边。你再敢动半步，我就杀了他。母亲，因为何如此冷酷的阻止我？仅仅因为他是情人，还是因为他是质子？因为你是我唯一的女儿。天下的男人，你可以任意挑选。你可以爱上贩夫走卒，你甚至可以爱上叛逆死囚，但你绝对不可以爱上一个不爱你的人。可是，在我心里，只要能够达成目的，得到心爱的人，我什么都可以不顾，也包括舍弃尊严，不顾廉耻吗？关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑。母亲，您一直告诫我。男人和女人没有什么不同，那为什么男人有追求爱的权利，而女人却不行？我是告诉过你要积极争取，可我也告诫过你，上天生你为女人，是要你受到呵护、受到宠爱、得到幸福，而不是自讨苦吃。窈窕淑女，寤寐求知，是人间爱求的过程，而厌倦唾手可得的一切。秦王孙一点儿也不特殊。一个女人如果没有脊梁，时时向男人低头乞怜，那就算是你心爱的人，也会瞧不起你的。小春，你诚实告诉我，秦王孙的伤势到底如何？我这么说吧，若换了别人医治，现在就得入殓了。小春。别紧张，这不碰上我了吗？放心，他会很快醒过来，只是伤了心脉，需要休养半年。还能恢复如初吗？能保住性命已是大幸。若医治好了，今后也有可能胸闷或者隐痛。浩兰，你是对的。若当初离开赵国，只怕未到边境。王孙，便丢了性命。主人，你到底为什么不请医师啊？不要让任何人知道这件事情。你是不想让别人知道，还是不想让浩兰姐知道？你想多了。不，不是我多想，是你一直在骗人。我没有。你有。你不光骗别人，你还骗自己，假装冷酷无情，假装毫无爱意，假装顽石一块，假装没有痛苦，不会流血。苏同月，明明你也为他受了伤，可是您为什么不告诉他呀？我为什么要任凭他误会您了？既然要斩断情愫，就不该动摇他的心。可是他恨您啊！这不正是我想要的吗？浩兰姐之前说您狠，我还不相信。可是现在我信了，您不光对别人狠，对自己更狠，完全不给自己留半条退路啊！别再说了。不，我要说，我一定要说。主人，你为什么要这样对待浩兰姐呢？你为什么要这样对待你自己啊？你不会懂的。第一次遇见浩兰，我就知道她跟我很像。遇到再大的困难，都不肯服输，哪怕临到绝路，都要闯一闯。我们俩就像光和影，相互吸引，理所当然的会相爱。可是我跟他，毕竟有不同的追求。权势地位对他而言，不如一个温暖的家。而我，既然给不了，就不该给他任何希望。你将来一定会后悔的。我一生所求，唯有权势二字，从不知后悔为何物。你，王孙这是伤了心脉，元气大伤。恐怕如何？轻则缠绵病榻，重则
减寿十年。这一剑伤了心口，能保住命已是万幸。时常心悸气短的人，只怕连剑都拿不起来。我知道了。这件事情，请你替我保密。保密？关于我不能提剑的事情，不要告诉浩兰。为什么？同情与内疚，绝非我所求。即使要让他知晓，也不是现在。王孙这番气度，实在让我敬佩。好，我答应你。谢谢你，秦王孙，你醒了。我醒了。我还有事，先走了。嗯。你不能乱动。我没事。快喝药。抱歉，让你白忙了。是我手忙脚乱，照顾不周。我现在立刻去换药。浩兰，我有话对你说。<咳>告诉林不韦，让他放弃倾国之心。这就是一场旷日持久的战争。赵国几乎耗尽力量，秦国不也是如此吗？为什么就不能停战呢？大秦倾尽全国之力，吞兵于赵国边境，消耗与牺牲，远远超过预计。以我祖父的性子，这场战争非胜不可。只怕我大秦铁骑不引进赵人之血，绝不会善罢甘休。吕不韦此计前往，根本就是九死一生。你要远赴秦国，今日为你践行。你是在正话反说，劝我莫去，不必费心了。是。王孙的确找我帮忙。劝你终止秦国之行，但我们相识多久了？我怎会不了解你呢？吕不韦是个心智坚定的人，只要打定主意，哪怕前面的路通往黄泉，眼前尸骨成山，你也会穿过去看看路的尽头是什么。所以你我曾经同行，现在依旧是好友。我祝此番秦赵议和成功。吕少府，前程似锦。他还说了什么？谁？林一人。王孙说，此次去秦，秦王不会答应议和，赵国的使臣会有性命之忧，望你千万小心。哼！明知我有性命之忧，你也不劝。我说过了。你知道自己在做什么，我又何必多事？身为朋友，应该支持你的抱负。放心，你去秦国以后，我会实践诺言，设法送王孙归秦。你什么时候跟秦王孙成一伙了？王孙是真正的君子，此番救了我一命，加上你再三托付，我有什么理由不救他呢？一个朝不保夕的质子，身家性命全托付于我，你敢相信他？至少王孙翩翩君子，活得从容。人活在世上，谁不想活得漂亮，姿态从容？只因他出身王室，车马不足，生活困顿，所有的人都会觉得他受了天大的委屈。
是问：世上谁愿生来贫贱？谁甘受辱？我跪地求人，搏命求生的时候，谁会同情我呢？哼！吕不韦，每一个人，不管是公子教公子羽。还是他秦王孙，都享有天然的特权。我拼命的往上爬，维护家族，舍生忘死，却成了姿态丑陋，痴心妄想。王孙他从未这么想过，他不是这样的人。倘若没有吕不韦这个人，他早就成了一堆白骨了。可他依然站在云端，给予我悲悯和同情。这不是天底下最好笑的事吗？我以为，至少曾经以为，我们是一样的。你是我的伙伴、知己、情人。可是我现在突然明白，你要回去了，回到你以前在的那个世界。这也没什么好奇怪的，你本身就出身贵族，本身就跟他们一样。难道我说错了吗？我曾遭受过背叛和不公，所以懂得你的心，坚定的和你站在一起，但遭受过背叛。更不会背弃自己的伙伴，遭受过痛苦，才更加珍惜自己身边的人。我刚才说的话，让你不安，让你痛苦，让你深觉背叛，是吗？正好，只有这样，你才不会把我的付出视同无物。浩然姐，走，你带我去哪儿？我带你去看真相，阿月，你到底在说什么？你不是想知道他心里到底有没有你吗？我带你去看啊！我不去。浩兰姐，他明天就要走了，还不知道能不能回来。你难道就不想知道他为什么这么对你吗？该说的我都已经说过了，不去。你们两个一个比一个心狠，不行，你今天非去不可。走。走啊！你快来，浩兰姐，你亲眼看到了吗？他还受着伤呢。浩兰姐，你快去劝劝他吧。主人，主人，你快别找了，你放弃吧，你明天还要出发呢。主人，滚！浩兰姐，浩兰姐，算我求求你了，好不好？你快叫他上来，他还受着伤呢。不是你扔下去的吗？那你就下去替他捡吧。浩兰姐，找到了，主人，找到了。哎哎，李浩兰，你给我站住！啊吕不韦，你到底想干什么？我真的糊涂了。你，你故意指使司徒月找我，或许你又需要我的效劳。我没有。从我认识你的第一刻起，我就知道你是怎样的人。你拥有冰冷的刀锋，向往着无上的权力，你就应该运筹帷幄，意气风发。现在你的表情，真的不适合你，一点都不适合。要是没有别的事，告辞了。不，不是这样的。你究竟要什么？出事是一次豪赌。如果我赢了，至今付出的一切都会得到回报；如果我输了，你要果断放弃秦王孙
，什么江湖义气、救命之恩，都要忘得一干二净，立刻回到邯郸城内吕氏总店，取走我留下的金银细软，带着钱远走高飞。你的下半生即使没有权利，也会拥有财富。下半生做个女富豪，然后呢？为了绝对的自由。你可以豢养家臣、情人，但不可以嫁人。记住，不要相信男人的甜言蜜语，更不要让他们碰你的钱袋。是，我记住了。多谢你在赴死之前，还为我考虑周全。我要去睡觉了。至于你，请走吧，不送了。不为。你到底要干什么？你的谆谆教诲，我记住了。你给的钱财，我收了。你要去死，我没拦着。你到底想干什么？秦王孙，还有其他男人，凭什么要把你夺走？我不愿，宁死也不愿。好也是你，坏也是你，什么都是你说的，那我算什么？胡志吉来胡志吉去吗？无耻之徒，混账东西，混账东西，无耻！松开！平生所求，不过就是尊重二字。可你就是不明白，你什么都安排好了，可以从容去赴死，但是你从来没有问过我，这一切是不是我想要的？你让我带着钱财远走高飞，好，我答应了。不过将来我还要带着钱财嫁人，让你的钱财另属他人，活活气死你。也许你已经葬身秦国，就气得你连棺材板都压不住。知道创下这份家业，我花费了多少年？用了多少心力吗？你竟然要把它全部都送给别人？难道作为一个女人，你不应该说，就算你离开了，我会一直等你回来，等你平安的回来吗？哦，原来是想用财富换取我的心啊！没那么便宜，大金生，别做梦了。就算我吕不韦是天底下最坏的男人，可你依然爱我。别想摆脱我，一辈子都别想。我就是化成鬼，也会回到你的身边。财富。你，我都要，一个都不能少。吝啬成性。
我以为我可以放下，但我却始终放不下，残忍的伤害了你一次又一次。可现在，我却又自私的要你留下来。好了，谢谢你还肯回来。你要记住教训。没有人会一直在原地等你，除了我。他不是在缠我。我说这天都要黑了，怎么还没干完呢？你们是要活活饿死我吗？来，兄弟们，来下把劲啊！来来来，好。你看这些人，就是欠管教。来，洗一下，都快点儿。来两个人，来了，来了。去死吧！